Welcome to Search of TV. Ngayong araw, ito tulungan na naman kitang sagutan ang iyong mojo. Tara na! Ngayong araw ay ating tatalakayin ang kalagahan ng pangasiwa at pangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Narito ang mga larawan upang mas lalo mong maunawaan ang ating aralin. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang iyong paunang pagsusulit. Panuto, basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap, isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga kasagutan sa item 1 to 5. Ano na kuha mong score? Huwag kang mag-alala kasi mapapataas mo pa yan kapag tinalakay na natin ang ating aralin. Ngayon ay ating balikan ang ating nakaraang aralin. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang iyong sagot. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot.
narito ang mga kasagutan sa item 1 to 5. Ngayon ay atin ang talakayin ang ating bagong aralin. Ang likas na yaman ay pangunahing pinagkukunan ng pangailangan at kabuhayan ng mga mamayan. Ang tamang pangangasiwa at pangalaga ng mga likas na yaman ay nagudulot ng kasaganaan ng bawat mamayan at kaunlaran ng bansa. Narito ang mga kalagahan ng wastong pangangasiwa at pangalaga ng likas na yaman ng bansa. Yamang lupa o yamang sakahan Number 1 Pagkakaroon ng matabang lupang taniman o sakahan. Number 2. Pagkakaroon ng masaganang ani. Number 3. Pagkakaroon ng malinis at maayos na kapaligiran. Number 4. Pakinabang sa mga punong kahoy at alaman tulad ng mga prutas at gulay. Number 5. Pagpapanatili o pagpreserba ng mga endangered species o mga hayop na nanganganib na maupos. Number 6. Malaking kita at onlaran sa kapuhayan. Yamang tubig. Number 1. Pagkakaroon ng maraming nahuling mga isda. Number 2. Pagkakaroon ng ligtas na inuming tubig at sapat na pagkain. Number 3. Pagsasalba ng mga isda at iba pang lamang dagat sa pagkaubos. Number 4. Pagkakaroon ng malinis na katubigan. Number 5. Malaking kita at kaunlaran sa kabuhayan. Yamang mineral. May iwasan ang pagasira ng lupa o kapaligiran. Number 2. May iwasan ang pulusyon at mga sakuna. Number 3. Kaligtasan sa buhay ng tao. At number 4. Malaking kita at kaunlaran sa kabuhayan. Mga wastong sa loobin sa pangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Unahin natin ang yamang lupa o yamang sakahan. Number 1. Tamang pagtatapon ng basura. Number 2. Pagtatanim ng mga puno at halaman. Number 3. Pag-iwas sa pagsusunog at pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan at kabundukan. Number 4. Pagsasagawa ng biointensive gardening o big sa maliliit na espasyo ng lupa. Number 5. Pagkakaroon ng sentrong kanlungan o sanctuary para pangalagaan ang mga ligaw na halaman at hayop na nanganganib ng maubos. Number 6. Pag-iwas sa paggamit ng pesticide o anumang nakalasong kemikal sa pananim. Number 7. Pakikilahok sa mga programa ng pamalaan tungkol sa tamang pangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Number 8. Pagsunod sa proper waste segregation at 3 R's. Reduce, reuse, at recycle. Number 9. Pagsagawa ng compost pit. Number 10. Pagsunod sa mga batas ukol sa pangalaga ng kalikasan. Yamang tubig. Number 1. Huwag gumamit ng net na may maliliit na butas sa pangisda upang maiwasan na mahuli ang mga maliliit na isda. Number 2. Huwag gumamit ng dinamita sa pangisda. Number 3. Pagkakaroon ng sentrong kanlungan o sanctuary para mapangalagaan ang mga isda at iba pang lamang dagat. Number 4. Iwasan ang pagtatapon ng basura at patay na hayop sa mga katubigan. Number 5. Pagbabawal ng pamalaan sa pagtatayo ng mga tahanan sa mga ilog at estero. Number 6. Pagtatayo ng water treatment plant upang linisin ang mga katwigan. Yamang mineral. Number 1. Paggamit ng makabagong teknolohiya upang maiwasan ang mga sakuna at pagkasira ng lupa. Number 2. Panatilihin ang kalinisan at pag-iwas sa pulusyon. Number 3. 
pagsuporta ng mga mining companies sa ADAPT a tree, ADAPT a mining forest movement na may layuning magkaroon ng reforestation o pagmumuling gubat. Number 4. Pagsunod ng mga mining companies sa mga batas pangkapaligiran. Number 5. Pagpapatupad ng DNR ng mga safety measures o pag-iingat sa pagmimina, quarrying o pagtitibag ng lupa. Ngayon natapos na natin ang inyong aralin ay dadako na tayo sa inyong mga gawain. Gawain A. Panuto. Iguhit ang araw o ang pangusap ay nagpapahayag ng kalagahan ng wastong pangasiwa ng likas na yaman at ulap naman kung hindi. Narito ang mga kasagutan sa gawain A. Gawain B. Panuto. Basahing mabuti at isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ano narapat mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Mga dapat tandaan, malaki ang epekto ng wastong pangasiwa at mga laga ng mga likas na yaman sa pag-unlad ng bansa. Kapag napapangasiwa ng wasto ang mga likas na yaman, magdudulot ito ng kasaganaan sa mga mamayan. Sa tamang pangasiwa din sa mga likas na yaman, ay maiwasan natin ang iba't ibang suliraning pangkapaligiran tulad ng baha, landslide, pollution at iba pa. Ano ang natutunan mo sa araling ito? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panghuling pagsusulit. Ano to? Lagyan ng check ang bilang kung ang pahayag ay nagpapahalaga sa pangasiwa at pangalaga sa likas na yaman ng bansa at ikes naman kung hindi. Narito ang mga kasagutan sa ating panghuling pagsusulit. Nasagutan mo ba ng wasto ang ating pagsusulit? Anong score mo? Wow, magaling! Ang ibig sabihin lang nito ay biyasa ka na sa ating aralin. Pinabati kita hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Huwag po natin kalimutang i-like, subscribe, and hit the bell button. Thank you!